explain the basic difference among the chance and the special causes of variation that affect the process result ठीक है ए टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया था और डिस्कस द की डिफरेंस बिटवीन द चांस कॉज एंड असाइनेबल कॉज ए टू थाउजेंड एटीन में आया था ठीक है हम ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिए दोनों क्वेश्चन जो वो सिमिलर है ठीक है जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करें तो वहां पे दो तरह के वेरिएशन होता है ठीक है एक होता है चांस कॉज या कॉमन कॉज और दूसरा होता है असाइनेबल कॉज या स्पेशल कॉज आज हम ये इन दोनों दोनों मतलब जो कॉजेज है हम उन दो दोनों कॉजेज ऑफ वेरिएशन है हम दोनों को देखना है और उनमें डिफरेंस क्या है हमें वो देखना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए हमने आपके लिए आंसर लिख दिया है हम पहले आंसर पढ़ेंगे इसका को समझाना शुरू करेंगे देखिए हमारा बोर्ड बहुत ही छोटा है इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट पार्ट ही लिखा है हम यहां तक पढ़ेंगे इसके बाद हम सेकंड पार्ट आपके लिए लिख देंगे ठीक है तो देखिए वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन रिपीटेटिव प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज इन हाइट एंड इनोवेटेबल मतलब बता रहे कि वेरिएशन आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कर प्रोडक्ट बना रहे जिसमें वेरिएशन आना मतलब बहुत ही कॉमन बात है ठीक है दोज वेरिएशन मेनली ड्यू टू टू कॉजेस चांस कॉज और कॉमन कॉज और असाइनेबल कॉज और स्पेशल कॉज ठीक है तो देखिए यहां पे हमने डिफरेंस लिख दिया है पहला क्या है चांस कॉज और कॉमन कॉज देखते हैं ठीक है सम स्टेबल पैटर्न ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट कॉज ऑफ सिस्टम इज इनहेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिस पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम सम माइनर कॉजेस और दिस वेरिएशन टू विच नो रीजन कैन बी असाइंड एंड इज ऑफ रैंडम इन नेचर दोज कॉजेज ऑफ वेरिएशन इज नोन एज चांस कॉजेस एंड ऑल्सो टर्म एज एलोवेल वेरिएशन ठीक है अभी देखते हैं हम देखते हैं असाइन कॉज और स्पेशल कॉज का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं सम टाइम द प्रोडक्ट शो मार्क डेविएशन फ्रॉम द गिवेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट दिस इफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज अ कॉज ऑफ कॉन्सर्न टू द मैन्युफैक्चर सच अ मेजर वेरिएशन मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन एंड दिस कॉज आर नॉन रैंडम एंड इज नोन एज असाइनेबल कॉजेस एंड टर्म एज प्रिवेंटेबल वेरिएशन तो देखिए हमने क्या देखा कि वेरिएशन मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरिएशन जो है वो बहुत ही आम बात है वो उसको हम नहीं रोक सकते पर दो तरह के वेरिएशन होता है एक होता है मतलब कॉमन वेरिएशन कॉमन कॉज से जो वेरिएशन होता है कॉमन कॉज या जो चांस कॉज है दूसरा असाइनेबल कॉज या स्पेशल कॉज तो देखिए यहां पर पहला क्या है पहला दोनों ही जो है पॉइंट में डिफिनेशन लिखा गया है यहाँ पे चांस कॉज का कॉमन या कॉमन कॉज से डिफिनेशन कहा गया है जिसमें कहा कि एक स्टेबल पैटर्न ऑफ वेरिएशन होता है ठीक है एक मतलब आप उसे रोक नहीं सकते आप एक सामान बना रहे उस एक सामान मतलब एक ही तरह के सामान एक ही तरह के मशीन से बन रहा है पर दोनों में स्लाइड डिफरेंस होता है ठीक है मतलब यहाँ पे स्टेबल पैटर्न ऑफ वेरिएशन और कॉन्स्टेंट कॉज ऑफ सिस्टम जो मतलब रहेगा ही ठीक है आप दोनों प्रोडक्ट एकदम डिटो सेम नहीं हो सकता है ठीक है दिस पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम सम माइनर कॉज एंड दिस वेरिएशन टू विच नो रीजन कैन बी असाइंड मान लीजिए आप किताब प्रिंट करें ठीक है उसमें जो किताब होंगे दोनों प्रिंट होने के बाद आप देंगे दोनों किताब में थोड़ा स्लाइड चेंजेस है मतलब कई मतलब जो प्रिंटिंग के बाद दो तीन पेज ज्वाइंट किया हो सकता है या यहाँ कोई कहीं पे मतलब जो कॉबर में थोड़ा सा फटा हो सकता है जिसको आप बदल नहीं सकते वो ऑटोमेटिक हो जाता है ठीक है और आप जो इसमें क्या है आप इसके पीछे कोई रिजन भी नहीं रख सकते एन इज ऑफ रैंडम ऑफ नेचर ये क्या है रैंडम नेचर है और इसको हम चांस कॉस कहते हैं जबकि ऐसा नहीं कॉल देखिए सम टाइम द प्रोडक्ट शो मार्क डेविएशन फ्रॉम द गिवन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट दिस इफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज अ कॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर हम जो किताब का जो एग्जाम्पल लिए थे हम उसी को देखते हैं यहां पे मान लीजिए आपका एक ही पेज तीन चार बार प्रिंट हो गया या एक चैप्टर स्कीप हो गया तो जो है वो किताब जो है वो उसका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि वो कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि अगर बुक में एक या दो चैप्टर मिसिंग है तो कोई खरीदेगा नहीं यहाँ पे बैल में वही बताया गया है कि प्रोडक्ट में क्या होता है कि मार्क डेविएशन होता है मतलब बहुत जो स्पेसिफिकेशन है उससे हट के डेविएशन हो रहा है और वो क्या होता है उसका जो इसीलिए जो यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है अभी अगर मान लीजिए एक किताब में से दो चैप्टर मिसिंग हो जाए तो वो किताब का वैल्यू कम हो जाता है वही बता रहे कि यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो इफेक्ट करता है और वो कॉज ऑफ मतलब मैन्युफैक्चर के लिए वो एक बहुत ही मतलब कॉज ऑफ कंसर्न है ठीक है सच अ मेजर वेरिएशन मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है एंड कॉजेस आर नॉन रैंडम यहां पे आप एक चीज ध्यान देखिए यहां पे जो है ये जो है वो रैंडम है ठीक है रैंडम इन नेचर 
और ए क्या है ए नॉन रैंडम इन नेचर है ठीक है इज नोन एज एसाइनेबल कॉज ये एसाइनेबल कॉज है ठीक है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ये जो है प्रिवेंट नहीं कर सकते हम इसको अलाउ मतलब अलाउेबल है ठीक है तो उम्मीद का तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ठीक है तो देखिए हमने आपके लिए जो लास्ट का पार्ट है वो लिख दिया ठीक है तो हम पहले पढ़ते हैं चांस कॉजेस और कॉमन कॉज का सेकेंड पॉइंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिविजुअल कॉजेस और ऐसा इंडिविजुअल कॉजेस सेकेंड पॉइंट क्या है कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल कॉजेस यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे इंडिविजुअल कॉज के माइनस लाइट की वजह से एक मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है और यहाँ पे क्या होता है मान लीजिए एक ही मतलब आप देखिए एक जब प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे बहुत सारे मशीन एक साथ काम करने से वो प्रोडक्ट आता है मान लीजिए उसमें से एक ही मशीन जो है उसमें डिफेक्ट है और जिसके कारण बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है ठीक है मान लीजिए कि बाइंडिंग मतलब एक हम एक बुक का जो एग्जाम्पल ले रहे थे मान लीजिए जो बाइंडिंग करने का मशीन है उसमें कुछ खराबी है जिसके कारण ठीक से बाइंडिंग नहीं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे एक ही मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है सिर्फ बहुत बड़ा डिफरेंस है और मान लीजिए यहाँ पे जो चांस कॉज है उसमें स्लाइड से डिफरेंस है कि कहीं पे बाइंडिंग के टाइम जो कॉवर है वो स्लाइडली फट गया या दो तीन पेज का कटिंग जो है वो ठीक नहीं हुआ कि इसके कारण ज्वाइंट रह गया जो मतलब हम एफोर्ड कर सकते हैं जो मतलब आप किताब खरीदने गए आपने देखा कि कॉवर थोड़ा सा फटा हुआ है दो तीन पेज ज्वाइन है ठीक है वो चल जाएगा पर आप जाके देखें कि जो बाइंडिंग है वो अच्छा नहीं है वो पूरा खुला हुआ है तो आप नहीं लेंगे या दो तीन मतलब चैप्टर मिसिंग है तो आप नहीं लेंगे ठीक है वही बता रहे इसका थर्ड पॉइंट क्या है चांस कॉस का एनी वन चांस कॉस रिजल्ट इन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन चांस कॉज में अगर एक चांस कॉज है तो बहुत स्लाइट वेरिएशन होगा पर अगर असाइनेबल कॉज है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन होगा ठीक है इसका देखिए चांस कॉज कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस आप इकोनॉमिकली चांस कॉज को एलिमिनेट नहीं कर सकते आप एकदम कंप्लीट गायब नहीं कर सकते ठीक है और यहाँ पे क्या असाइनेबल कॉज में देखिए द प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल वेरिएशन कैन बी डिडेक्टेड आप क्या प्रोसेस में असाइनेबल कॉजेस है आप उसे डिडेक्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हाँ मेरे एक बुक में दो तीन चैप्टर मिसिंग है आप उसको दोबारा मतलब जो मशीन है उसको ठीक करके आप जो नेक्स्ट है उसको ठीक कर सकते हैं एन एक्शन टू एलिमिनेट कॉज इज यूजली इकोनॉमिकली जस्टिफाई अगर आपने वो मतलब इकोनॉमिकली वो जस्टिफाई है कि आप उसमें एक्शन लेंगे और आपका बहुत सारा पूरा डिफेक्टेड ना निकल जाए ठीक है इसका क्या है Even if the variation due to chance cause is present in the production process, it is said to be statistically under control. अगर आपके प्रोसेस में चांस कॉजेस है तब भी हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है ठीक है जबकि आप प्रोसेस इज ऑपरेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइनेबल कॉज इज सेट टू बी आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस अगर मान लीजिए कि आपके प्रोसेस में एसाइनेबल कॉज है तो हम कहेंगे जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है ठीक है लास्ट पॉइंट क्या है सम टिपिकली टिपिकल चांस कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है स्लाइड वेरिएशन द मशीन बहुत स्लाइड वेरिएशन हुआ मशीन में जिसके कारण कॉजेस है वोल्टेज फ्लेक्चुएशन एंड वेरिएशन इन टेम्परेचर टेम्परेचर वेरी कर रहा है या जो वोल्टेज है वो फ्लेक्चुएट कर रहा है ठीक है और सम टिपिकल ऐसे लेवल कॉजेस क्या है नेग्लिजेंस इन ऑपरेटर ऑपरेटर जो उसकी नेग्लिजेंस के कारण होता है या इन प्रोपर हैंडलिंग ऑफ मशीन जो मशीन है वो ठीक से हैंडल नहीं हो रहा है That case में हमें assignable causes जो है वो देखने को मिलेगा तो हमने यहाँ पे क्या देखा हमने देखा कि एक प्रोसेस में दो तरह के कॉजेस के कारण वेरिएशन हो सकता है एक है कॉमन कॉज या चांस कॉज जो मतलब आप वो इनहेड है मतलब उसको वो रहेगा हमेशा आपका स्लाइड वेरिएशन होगा मतलब एक प्रोडक्ट डीटो सेम नहीं हो सकता और दूसरा क्या है असाइनेबल कॉज जो स्पेशल मतलब केस है मतलब नाम से समझ सकते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा मतलब वेरिएशन है तो ये हम कहेंगे असाइनेबल कॉज जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं आप चांस कॉज को डिटेक्ट नहीं कर सकते पर आप असाइनेबल कॉज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं पहले पॉइंट में हमें क्या देखा पहले डेफिनेशन के फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है चांस कॉज का डेफिनेशन क्या है असाइनेबल कॉज का डेफिनेशन क्या है इसके बाद हमें देखा कि जो चांस कॉजेस है उसमें बहुत सारे मतलब इंडिविजुअल के स्लाइट डिफरेंस है जबकि असाइनेबल कॉज में वहां पे कुछ बहुत सारे नहीं सिर्फ कुछ इंडिविजुअल में मतलब डिफरेंसेस आता है वेरिएशन कारण होता है यहाँ पे बहुत स्लाइड वेरिएशन होता है चांस कॉज के कारण यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन होता है यहाँ ये जो है इकोनॉमिकली हम एलिमिनेट नहीं कर सकते और इकोनॉमिकली एलिमिनेशन मतलब एक्शन जो है वो ही लेना जस्टिफाई है ठीक है इसमें हमने देखा कि अगर चांस कॉजेस प्रोसेस में है तब भी हम कहते हैं कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल 
और अगर असाइनेबल कॉज है तो हम कहते हैं आउट ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस ठीक है और इसके बाद हमने देखा था कि कौन से मतलब जो टिपिकल रीजन है चांस कॉज असाइनेबल कॉज के तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप कम से लिख सकते हैं हम आपकी डाउट या आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल को दबा दीजिए जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगर आप इसको फेसबुक पर तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग